Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, i maro italiani detenuti in India, non saranno lasciati soli e torneranno a casa. Il ministro della difesa, Giampaolo Di Paola, e il sottosegretario agli esseri, Staffan De Missura, ribadiscono la posizione del governo che è deciso ad andare fino in fondo in una vicenda nella quale l'Italia mette in gioco la faccia e l'orgoglio nazionale. E la frequenza dei contatti ad altissimo livello, che fin dall'inizio è stata messa in campo, conferma che l'esecutivo sta prendendo molto sul serio per una serie di motivi, la liberazione dei due militari. Il titolare della difesa partirà alla volta di Trivandrum, nello stato del Kerala, dove sono detenuti appunto la Torre Girone e tra due giorni lo seguirà De Mistura che ha già passato in India tre settimane. Il governo insomma non lascerà nulla di intentato fino a quando la vicenda dei Marò non sarà risolta. I nostri militari sono parte integrante del nostro paese. Se si ferisce loro la dignità, si ferirebbe quella dell'Italia, ha dichiarato Di Paola sottolineando ancora una volta il leitmotiv di una vicenda la cui gestione forse, almeno nei primi giorni, nessuno immaginava così complicata. E ancora, non lasceremo solo i nostri marò, questo è certo, ha riaffermato Di Paola parlando a Caserta, prima che il rischio per vicende potenzialmente analoghe sia alto, viene confermato anche da Bruxelles. Le autorità giudiziarie indiane decideranno il 30 marzo in merito alla giurisdizione, un appuntamento al quale l'Italia si presenta consapevole di quanto gli indiani vogliano tenere ferma la loro posizione, ma pronta pronti a dare battaglia. E anche se De Missura con lui il governo non si fa troppe illusioni nel caso in cui gli indiani decidano che la giurisdizione è loro, la impugneremo e alzeremo il dibattito. Un punto chiave è il risultato del test balistico che secondo De Missura le autorità del Kerala e di Delhi già conoscono. Ma anche se i test dimostreranno che le pallottole sono italiane, la strategia italiana è chiara.